Mi nombre es Ana, por si tú todavía no me conoces, y el día de hoy vengo a hacerles una actualización respecto a la pérdida de peso que estáis llevando a cabo. Saben que la última actualización que les hice fue en septiembre, porque para los que no saben son nuevos, inicié este proceso en agosto de este año. No lo había hecho anteriormente, pero por distintos motivos que les cuento en los videos anteriores, pues lo había pausado. Pero ahora decidí este año ponerme nuevamente las pilas, como le decimos aquí, y avanzar con este proceso. En septiembre yo les hice el, como la actualización de ese mes. En octubre no se las pude realizar porque se me olvidó grabar lo que consumía, lo que hacía. Bueno, se me olvidó también tomarme fotos a mí. Pero el día de hoy les vengo a contar brevemente lo que ha sucedido en estos dos meses, porque les voy a hacer la actualización de dos meses, el de octubre y el de noviembre. En el mes de septiembre cerramos con 80 kilos, bajé poco más de 6 kilos. En este mes de octubre cerré y les publiqué aquí en YouTube que había quedado en 75 kilos, bajé 5 kilos. Ahora, este mes, por distintos motivos que ya les voy a estar contando, estoy justo ahorita que me he pesado en 73.60 kilos. Así que, bueno, lo que les quiero contar ahora a continuación son los diferentes motivos por el cual no ha habido una pérdida de peso tan fuerte en este mes. Yo les estuve comentando cosas que pasaron con mis dientes. Mis dientes tienen un serio problema, amigos, pero que voy solucionando poco a poco. Uno de ellos es extraer las cordiales, que en este caso, a mediados de este mes, me estuve extrayendo una de la parte superior. Y a raíz de eso no pude hacer ejercicio porque a uno se lo evitan por cualquier hemorragia que pueda causar lo que son los saltos, golpes, cualquier cosa fuerte que uno haga, pues uno le puede causar una hemorragia. Ahora, la semana pasada, no tiene, bueno, no tiene ni una semana, porque fue el domingo pasado, estoy grabando este video justo el día jueves, me fui a extraer una que no es cordial, pero que fue producto de una lesión que la cordial le provocó. Entonces, ahorita todavía estoy en recuperación y tampoco he podido continuar con los ejercicios, pero... Siempre ha habido una pérdida de peso. Si hacen ustedes las cuentas, si en octubre quedamos en 75 kilos, hemos perdido un poco más de un kilo. Quiero decirles que dos porque en realidad si ahorita estoy pesando 73.60 kilos, pues esos gramos son prácticamente de la ropa que uno anda puesto, que en este caso yo ando una, un short de mezclilla, esta camisa, bueno... Todo lo que es la ropa hay que descartarlo. Si ustedes tienen la posibilidad de pesarse sin ropa, pues es mejor. Porque si es un número más exacto, aunque no es mucho para variar. Como les digo, son gramos. Así que digamos que este mes fueron 2 kilos los que estuve perdiendo. Sin hacer ejercicio, porque este mes prácticamente fue solo con la alimentación. Debido a todos estos factores que estuvieron ocurriendo en mi vida. En este mes he estado subiéndoles videos a raíz de que ustedes así lo pidieron de lo que comen un día. Y ahí ustedes han estado pudiendo ver qué es lo que he estado consumiendo. Pueden observar que no son recetas difíciles, no son recetas con ingredientes costosos. Son bastante básicos, tal vez no sea lo más apetitoso del mundo para algunos, pero sí me ha funcionado y es por eso que yo a ustedes se los comparto. Les voy a estar poniendo por acá las fotografías de lo que he estado consumiendo como en, el, como en la actualización anterior, para que por si son nuevos, ustedes puedan ver qué es lo que consumo y si no son nuevos, ustedes puedan recordar qué es lo que han estado viendo en los videos pasados. Así que se lo voy a estar dejando por acá también. Como les digo, este mes no estuve haciendo ejercicio, así que no tengo una rutina como tal. En octubre sí, lo que estuve haciendo fueron saltos de cuerda, estuve haciendo también abdominales, planchitas, aunque para serles honesta, lo que más a mí me funciona son los saltos de cuerda porque son los que queman más calorías, pero para tonificar se me está complicando un poco porque ya saben, y para mí es un secreto, que la flacidez es bastante difícil de eliminar. Así que esa área se me está complicando, pero sé que poco a poco lo puedo ir logrando si me lo voy proponiendo. Así que yo ahí sigo al pie del cañón, como le dicen, intentando, luchando porque salga mejor cada día y poder lograr ese objetivo. Así que amigos, en ese peso estoy. Les voy a estar dejando las imágenes de la, yo pesándome en la báscula porque honestamente si me ven a mí, no ven la báscula y si ven la báscula no me ven a mí. Pero creo yo que ya conocen mis pies, así que esos son mis pies las que están subidos en la báscula. Llegó el momento, amigos, de pesarme. Voy a subir a la báscula. Voy a esperar unos segundos. De verdad que es bastante rápido. Pero aquí estoy viendo que casi no pueden ver los numeritos. Voy a tratar de que enfoque para que ustedes puedan observar. Porque no se ve. Ahí está, vean. Ahí está, 73.60 kilos. Eso es lo que estamos pesando en este momento, pero aquí estoy con todo y ropa. Así que, dato importante. 
Dejen ustedes aquí en los comentarios ustedes cómo van, porque yo sé que muchos también están perdiendo peso y a veces en los comentarios me cuentan cómo es que están ustedes con su proceso. Así que pueden dejarme aquí su comentario con sus opiniones. Un video bastante breve. En realidad no es mucho. Solamente es para que ustedes vean qué ha pasado en estos dos meses. Ustedes que me siguen por este proceso. Para que ustedes vean qué es lo que he estado consumiendo también. Como consejo, siempre les digo, beban bastante agua, tanto por las calores que hacen hoy en día, como para poder limpiar su cuerpo a través de la orina, ¿verdad? Porque si nosotros bebemos bastante agua, eso es lo que sucede. Así que ya saben, beban bastante agua, eviten los refrescos, eviten las golosinas, eviten demasiados alimentos que no nutran su cuerpo, demasiado el pan. Todos esos tipos de cosas son los que yo he estado evitando para poder ir logrando este objetivo. Eso sí, amigos, yo les soy bastante honesta en mis videos. Y que los evite no quiere decir que nunca los consuma, ya les he dicho, por ejemplo, el día de ayer horneé un budín y yo creo que ya les he mencionado en muchas ocasiones que a mí me encanta el budín, lo horneé para mi familia, entonces yo estuve consumiendo una porción de budín, pero me quedé ahí una porción, entonces ya les digo, si ustedes consumen algo que no sea en gran cantidad porque eso es el error que cometemos normalmente, consumimos demasiado de aquello que no aporta nada bueno a nuestro organismo y ahí es donde nosotros engordamos. Y también yo lo suelo hacer que si días no he hecho, que si llevo días que no he consumido nada malo, por decirlo así, entonces yo pues me doy el gustito de consumirlo, pero si ya, por ejemplo, el día de ayer que consumí budín, ya hoy no lo hago, y así espero unos días para poderlo hacer, porque incluso yo suelo vender donas, entonces cuando es día de hacer donas, yo no me puedo resistir a una dona de las que preparo, entonces me la suelo comer. Así que ahí está el tip, amigos, no consuman demasiado de un, de un alimento que no aporte nada bueno, sino que es como para darse un pecadito nada más, ¿verdad? Pero eso, un pecadito, no para que nos atasquemos de ese mismo alimento y pues ahí es donde no logramos nuestro objetivo. Este mes de diciembre les voy a estar subiendo y voy a tratar de ser bastante constante con estos videos de lo que comen un día. Son videos bastante breves que no se tardan mucho tiempo en verlos y también les puede servir como idea de lo que pueden comer que en este caso pues yo les enseño y aunque yo cabe recalcar en todos mis videos les digo que yo no soy especialista en este tema, yo no soy este nutrióloga, entonces puede que tal vez no sea un plato demasiado equilibrado, pero si ustedes saben más de este tema y tienen la oportunidad como de tal vez asistir con un nutricionista que les pueda indicar porciones, también lo pueden hacer porque yo esto es basado pues en mí, digamos, en lo que a mí me ha servido y en lo que me funciona y así compartirles a ustedes por si a ustedes también les puede funcionar pues qué bonito verdad que también les sirva lo que yo hago así que ya saben que esa es la razón por la que se los comparto no porque yo sea especialista sino porque eso a mí me está sirviendo ya saben que yo lo hago en base a mi experiencia y espero de verdad que les guste ver esos videos yo he visto que les dan bastante apoyo así que por eso yo se los subo porque veo que eso es lo que ustedes quieren ver ya saben que pueden suscribirse aquí abajito en el botoncito que dice suscribirse activar las notificaciones y nos vemos en un futuro video, amigos, que será muy pronto. Así que gracias por haber visto este video y por haber llegado hasta el final. Nos vemos en la próxima, amigos. Bye.